you guys, how are you? It's English here, Ingrid here. Today we're going to see how we can have a good reading in English. How you can do it by your own, how you can do it by yourself. So this is what we're going to see today. Então, hoje nós vamos ver como nós podemos melhorar, ter um bom reading em inglês. Como fazer isso por nossa conta? Então, é isso que nós vamos ver. Já vai deixando a tua curtida, give me your like, me dá a tua curtida. E claro, se inscreve no canal, vai lá e se inscreve. Vamos para as nossas dicas. Eu posso falar desse assunto com propriedade porque era algo que eu tinha muita dificuldade. Reading era aquela história, eu lia, mas não entendia. No português é comum a gente ter esse problema, a gente lê e não entender o que está acontecendo. E imagina o meu desespero no inglês. Por ser outra língua, eu ficava ainda mais doida, sabe? Nossa, eu li, mas não entendi nada. E às vezes acontecia também de eu querer dar uma super top zona e lia rápido, aí piorava tudo. Então, essa aqui eu vou falar dicas que eu apliquei, que eu aplico e eu vi a diferença em mim e a minha melhora no meu reading. Vamos para a nossa primeira dica, que é ler livros que você já leu e que tem ele em inglês. Por exemplo, no meu caso, qual foi o livro que eu li? Livros da Bíblia. Tem certos livros da Bíblia que eu já li em inglês, que eu estou lendo em inglês. Quando você lê um livro em português que tem a versão dele em inglês e você vai ler a versão em inglês, é como um filme. Você já sabe o que acontece, você já sabe o que vai ser dito. Então você já está ligado, sabe? Então quando você lê ele em inglês, você já vai estar tá acostumado, já sabe o que vai acontecer. Você vai estar tá praticando, você vai estar tá melhorando. Não vai ser uma louca. Você também pode ler livros diretos em inglês, claro, sem nenhum problema. Mas o bom de você ler um que você já lê em português é porque você sabe o que é que tem lá, vai ser ainda mais fácil. Aí, ah, Ingrid, o que acontece se você se eu encontrar uma palavra nova? É aquela história do caderninho do vocabulário que eu sempre falo por aqui. Tem um caderninho para anotar as palavras novas e aí você monta frases com essas palavras. Não coloque as palavras e as frases no caderno e esqueça. Mas, por exemplo, faça dele como se fosse sua identidade. A sua identidade, se você tem que andar com ela o tempo todo, é o aconselhável. Você faz a mesma coisa com o caderninho. Ande com ele o tempo todo, porque aonde você estiver, você pode estar revisando aquelas palavras, aquelas expressões, coisas novas, e estar tá montando mais novas frases, estar tá revisando aquelas frases, enfim. Essa é a primeira dica. Leia livros em inglês e livros que tem em inglês e que você já leu eles em português. A segunda dica é ler gibis. Ah, Ingrid, mas ninguém mais hoje lê gibi. Gente, gibi porque ele é bom. Porque as frasezinhas são curtas, o contexto é, vai ser muito fácil de pegar. Porque a imagem vai estar tá te ajudando a associar com a fala. Então vai ser fácil de compreender o que está acontecendo. Por exemplo, tem o gibi da Turma da Mônica Jovem em inglês e em espanhol. Vamos pegar o inglês aqui que é o nosso caso. No final ainda tem o um glossário. Então, se tem algum, aquela palavra que você não sabe o que é, você vai lá rapidinho, olha o significado, volta para a fala, lê o balão de novo aí. Entendi? Olha aí, entendi. Tá vendo? Você faz esse exercício, vai ser fácil. Gibi e algo light, é algo que você pode fazer por hobby, algo legal de fazer, sem nenhuma pressão, sabe? Sem um peso de obrigação. Não, eu vou aqui pegar o gibizinho, no lugar de ler em português, eu vou ler em inglês, porque eu sou chique. Então, vai lá e faz isso, lê gibi, porque é algo muito simples e é baratinho, gente, é baratinho. Então, assim, é bom. A terceira dica é ler em voz alta. Eu falei isso no vídeo mais recente, caso você não assistiu, tá passando aqui nos cards. É bem melhor você escutar a sua própria voz do que só ficar com a voz aqui no cérebro. Quando você tá falando, você vai estar tá botando pra fora aquelas palavras, você tá pronunciando as palavras. Então, principalmente você que tá fazendo isso sozinho, que tá querendo melhorar a sua o seu reading sozinho, ler em voz alta vai ser bom pra você. Porque além de você estar tá vendo a escrita da palavra, você tá pronunciando ela, você tá lendo, você tá escutando, são muitas coisas ao mesmo tempo que você está fazendo. Então leia em voz alta. A quarta dica, a gente pode puxar o gancho com a terceira dica, que é grave enquanto você estiver lendo. Você se grava e aí depois você vai fazer o quê? Você vai escutar. É um bom exercício, porque, por exemplo, você pega um mini textozinho, ou então um gibi, ou um trecho de um livro. Bota lá, gente, gravador ou áudio do WhatsApp. Ah, onde é que eu vou gravar? Pega, você tem o um WhatsApp, criatura, então pega o áudio do WhatsApp, monta um grupo com você mesmo, ou então, fulano, eu vou te enviar um áudio aqui, mas releva, viu? Eu tô treinando aqui. Grava você lendo. Gente, você vai errar a primeira, você vai errar a segunda, você vai ficar nervoso, você vai dar doida, mas você vai gravar. Não importa Quantas vezes você grave, mas grave, você tem que fazer esse exercício. Eu já fiz isso 
gravei a primeira vez, não gostei. Gravei a segunda vez, não gostei. Ficava errando, mas uma hora eu consegui. Não tá com a gota? Então, uma hora você também vai conseguir. Grave você lendo textos, frases, você lendo qualquer coisa em inglês, grave, aí depois você vai escutar. Ah, mas eu não gosto de me escutar. Mas você vai ter que se escutar pra você ver como você tá pronunciando, pra você ver onde você tá errando, pra você escutar o seu próprio sotaque. Então você tem que se escutar depois. Se escute. A quinta dica, essa aqui é muito pessoal, não dê a doida de ler rápido. Se você não, tá, não é tão bom em ler, não queira ser o top e ler muito rápido. Vá lendo devagar, vá lendo no teu ritmo, sem pressa, vá lendo e entendendo. Não queira dar uma doida de ler rápido, aí você vai se enganar pensando que você entendeu. Não, leia devagar. Aí você vai entendendo palavra por palavra, vai entendendo frase por frase, mas vá lendo com calma. Ah, Ingrid, e quando é depois que eu vou poder ler rápido? Aí a gente entra na sexta dica, que é a prática. Quanto mais você lê, melhor você vai ficar nisso. Então, se eu leio um mês, e depois de um mês eu vou ver uma evolução. Depois de um tempo, você vai estar tá lendo rápido e você vai estar tá conseguindo compreender ao mesmo tempo. Mas pratique, essa é a sexta dica, praticar. Você tem que praticar reading para você ser melhor nisso, para você conseguir ler e entender ao mesmo tempo em inglês. Pratique. E a sétima e última dica talvez seja um pouco complicado para algumas pessoas, mas é real, gente. Eu também fazia isso. O que é que eu fazia? Eu ficava lendo e ia traduzindo ao mesmo tempo. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu sei que é normal pra gente que tá aprendendo outra língua, a gente já ir traduzindo, mas não faça isso. Faça o máximo pra você tá entendendo aquilo em inglês. Quando você estiver lendo, foque. Eu vou entender em inglês. Eu vou pensar em inglês. Eu vou estar tá absorvendo em inglês. Faça essas coisas em inglês, leia em inglês e bota o seu cérebro também na língua inglesa. Não queira ficar traduzindo, não vá traduzindo. Porque se todo o tempo você estiver traduzindo, você não vai conseguir avançar. Porque vai ter uma hora que você vai estar tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai estar tá lendo inglês, traduzindo ao mesmo tempo, aí vai ficar a sua mente inglês, português, inglês, português. Vai ser horrível. Então, quando estiver lendo, não traduza para português, mas continue pensando em inglês. Ah, Ingrid, como é que é pensar em inglês? É como um exercício, prática, como eu falei na outra dica. Você vai lendo e você vai, bota lá, eu não vou traduzir, eu não vou traduzir. Lê uma vez, eu não vou traduzir, lê de novo, eu não vou traduzir. Vai ter uma hora que você vai estar tá entendendo inglês. Até hoje, de vez em quando, o meu cérebro, eu fico nessa... Eu vou traduzir. Não. Aí na hora eu penso. Não. Pensa em inglês. Pensa em inglês. E você vai conseguir. É um exercício diário. São coisas, minha gente, que a gente tem que ir treinando e tá fazendo sempre. Não é que de uma hora pra outra a gente vai conseguir. Mas sempre tá praticando isso de não traduzir pra nossa língua materna, que é o português, você vai ver a sua melhora. Porque além de você estar tá pronunciando, além de você estar tá lendo inglês, o seu cérebro também vai te acompanhar em inglês. Então isso vai ser fantástico. Então essa é a sétima e última dica. Não traduza para português, mas mantenha o seu cérebro ativo no inglês. Está lendo inglês? Mantenha o seu cérebro para entender também em inglês. Mas antes de acabar o nosso vídeo, você que quer melhorar o seu inglês, quer saber ainda mais, caso você queira, caso você seja essa pessoa, eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo de, mostrando para você como você pode melhorar o seu inglês. Então vai lá e dá uma olhada para você melhorar, estudar, se desenvolver cada vez mais no inglês, sozinho, fazendo isso em casa. Então não perde tempo, vai lá. E olha na descrição do vídeo, vou deixar assim, como melhorar o seu inglês sozinho em casa. E você vai estar tá descobrindo como fazer isso. Essas foram nossas dicas, faz tudo direitinho para você ver o resultado. Me diz se você já fez alguma dessas. Me diz quais são suas experiências com reading em inglês. And we see each other next video. Bye, bye.